制裁德国，制裁欧盟，制裁我国工业。美国的制裁大棒正在对准世界。6月29日，美国拟定新制裁的公司名单公布。毫无疑问，基础工业与高科技又再次受到打击。但是如果我说美国不断挥舞制裁大棒，反而会帮助中国快速崛起，你信不信？别不信啊，这可能是真的。说实话，制裁本身是一种经济压制手段，但是过多制裁手段已经无法给中国造成任何的波澜，反而会令美国陷入适得其反的地步，间接助力中国快速崛起。为什么这么说呢？熊猫今天将从经济、产业链、软实力三个方面给大家深入解析一下。美国制裁大棒将助力中国腾飞。国宝温馨提示：前方一盒高能，请耐心观看。首先，我们要明确一个概念：美国制裁会不会让其他国家放弃与中国企业的贸易往来？最典型的例子就是华为啊，受到美国强烈抵制和制裁后，在2019年仍旧获得五 G 世界第一的市场份额。可见，美国的制裁并不会让其他国家彻底放弃利益。除了华为，还有受到制裁力度更加严重的俄罗斯，北溪二号天然气管道项目。2019年12月20日，美国总统特朗普签署了2020年国防授权法案，其中就提及了对该天然气管道项目的企业实施制裁。措施包括禁止相关企业人员去美国旅行，以及冻结他们在美国的财产等。该法案制裁力度非常大，签署之后，有些企业被迫停止施工，项目一度终止。德国、土耳其等欧盟国家相继表示反对，尤其是德国明确拒绝该法案的制裁，并且多次斥责美国。然而，到了二零二零年六月二十日，德国媒体 Die Welt 突然爆料，北溪二号项目实质上已经正常完工，未受到制裁影响。所以呢，只要利益足够，制裁可能会让一些企业退缩，但是利益相关国家却不会轻易放弃，而是通过其他方式继续与被制裁对象合作。那这个方式是什么呢？其中最经典的案例就是伊朗被美国制裁，为了保证欧洲石油供应，欧盟在制裁之初就拟定 SPV 支付系统。此后，德国、法国、英国更是在2018年1月31日宣布创立 i n s t e c 系统，以欧元结算，以保证与伊朗的正常石油贸易。系统成立后，又有比利时、瑞典等近十个国家相继加入，而我国与伊朗贸易也用人民币进行代替结算，最终目的都是为了绕过美元结算，应对美国制裁。替换美元结算意味着什么？一方面是为了削弱美国制裁力度，但最重要的是动摇了美元的金融霸主地位。千里堤坝，毁于蝼蚁，千万不要以为这不可能啊！毕竟以前所有人都不认可中国高科技会威胁到美国，可是现在呢？而且摧毁美国霸主的蝼蚁又何止于此？美债持续暴涨，美联储无限印钞救市，特朗普到处敲诈盟友军费，美国以关税要挟制定贸易协定等等，这一切都是特朗普上台后实行去全球化，美国优先导致的。但问题是，保证了美国的利益同时，却并未保证其他同盟国的利益，对他国经济损害最终都会体现在美元上。这些经济损害就像在美元身上捅了一刀又一刀，对美国失去信任，而且去美国化已经正在成为中国和欧盟乃至其他经济体的计划。或许劣迹斑斑的美元离崩塌只欠一个契机，而这个契机会不会是正在腾飞的红色巨人？或许真的有可能，而且可能性并不小。2019年，中国已经是世界上第二大经济体和第二大消费市场，仅次于美国，并且中美、中欧、中日、中韩、中东、中澳等贸易总额都超过万亿元人民币，是全球将近三十个国家的最大贸易国。如此大的体量是任何一个国家或者企业都不会轻易放弃的，即使是美国政府自己已经多次号召本国企业回流，都无法改变现状。美国自己都无法约束国内企业，又何谈让其他国家放弃中国市场？更重要的是，中国的经济依旧在不断高速发展，不管是国内还是国外评估机构都做出了预测，中国消费市场将于今年超过美国 ，GDP 总量也将于2030年左右超越美国，正式成为全球最大经济体。所以，从经济角度上看，如此大的体量，有哪一个国？国家愿意放弃，显然没有，因为中国国内庞大的消费市场对于任何国家来说都是一个超级蛋糕，所以制裁就能让一个国家或者企业放弃与中国贸易往来。答案上面都已经举例过了，无法舍弃，加上美国不断加大制裁，那就只能想办法逃避美国制裁。换一个角度说，就是去美国化。我们想想看，假如美国无限加大制裁力度，甚至全面制裁中国，会发生什么？世界会迅速分成两个经济阵营，影响之大，连欧美、日韩等经济体都无可幸免。到那时，美元或许不会完全消失，但是霸权却会直接崩塌，也会为去美元化提供所有的条件。中国消费市场对于中国而言是最大的优势。作为东道主，我们占据天时地利中的地利。
。除此之外，新冠疫情还在肆虐美国，加上这种卢奇制的乱局，很多美国企业都忧心忡忡，而中国却以最快的速度控制住疫情。国家统计局就六月国内消费市场做出统计，商品零售规模已于一九年接近，也就是说，经济正在复苏，有些甚至已经恢复，经济持续增长必然如约而至。国外疫情不断，国内疫情稳定，可以说占据了天时。加上美国制裁，让我们民族团结，空间一致，人民情绪高涨，人和之力达到顶端。至今，我们几乎占尽天时、地利、人和，就差埋头苦干。而吃苦耐劳，正是中国人最不缺的品德。天将降大任于斯人也，必先劳其筋骨，说的就是我们这一辈。因此，美国的制裁短期内可能会让我们感到阵痛，但是根本不可能打垮中国经济。假如美国胆敢无底线制裁中国，更会加速中国腾飞的脚步。所以我说，美国制裁握住中国腾飞，这句话有没有错？或许应该问大家有没有信心。评论区告诉本猫。当然，先别着急兴奋啊，上面说了就差一个埋头苦干，而这个机会就在后面。经济持续增长，金融机构正面积评估，必然会引起资本注意。当然，只有引起资本的注意是不够的，还要有实质的政策，让资本快速流入国内市场。这个政策曾经是二零二五中国制造计划，计划之宏伟引起欧美强烈打压。然而，我们会退缩吗？在磕磕绊绊的二零二零年，我们发布了新基建产业报告。以往高端领域看科技，低端领域看基建，而今新基建重新定义了基础建设，一手高科技领域，一手基础建设领域，两手一起抓。如果能源被封锁怎么办？特高压、新能源充电桩告诉你什么是能源替代，什么是大国战略。如果通讯安全被威胁怎么办？五 G 通讯、大数据中心告诉你什么是自主安全体系。如果产业链被中断怎么办？人工智能、工业互联网告诉你什么是中国产业优势。一旦新基建计划彻底完成，中国将步入从基础建设到高新领域最全的产业链，而高科技领域急速发展也不是什么难事。这就是大国战略，也是大国智慧。很多朋友担心国家怎么没有应对美国制裁的措施？其实中国人一向都是能做，绝对不多说。等你发现时，我们已经是他们无法企及的存在。而我们所要做的，不是在某一领域摆脱西方国家的制约，而是全方位、全领域的独立自主，乃至冲进并超越曾经一直被封锁的领域。说到这边啊，熊猫做个预告，下期视频将会给大家剖析，如果能源被封锁怎么办？讲解大国战略的智慧。我们回头话题来啊，在如此大的政策刺激下，美国的制裁会给我们带来什么？六月二十号，美国《华尔街日报》就曾披露，美国政府正在加大限制力度，试图阻止中国五 G 网络建设，但其盟友日本公司却在推动中国的这一飞跃，并从中获利。日本电子元件制造商村田今年第一季度的电容器订单比去年增长近百分之五十，为什么会如此啊？董事长村田恒夫表示，中国政府正在积极推动五 G 的普及，对于我们零件生产来说，这是一个前景十分光明的市场。是的，我国计划到二零二零年底部署五十多万个基站，更要实现五 G 网络服务覆盖全国。五 G 项目将带动四千八百四十亿元产出，到了二零二五年和二零三零年，将分别增长至三点三万亿元和六点三万亿元。如此庞大的产业项目，没有任何一个国家不想从中分一杯羹。而这还仅仅是新基建中的一环。新基建在全国各省市总投资金额将近五十万亿元之多。说到这里，你就不难理解为什么中国要大力引进特斯拉，为什么要在全国快速部署五 G 基站，为什么我们要与欧盟互换五 G 市场，为什么我们要在此时推出新基建项目？这些为什么的背后，其实都是我们以快打慢、以和共赢的思维。简单讲，就是用市场利润换取产业升级，从而完善产业链，又以完善产业链为基础，融合众多企业乃至国家的利益。最终形成以利促和、以和抗美的结果。实际上，全球化的今天，所有国家都在相互融合，谁也无法完全脱离全球产业链。而中国要做的就是努力成长为产业链中最重要、最不可缺少的一环。一旦做成，中国企业就不是美国说制裁就能制裁的。所以，从第二点，也就是产业链上看。当美国制裁中国企业时，短期内固然会令中国感到阵痛，但与此同时，也会令其他与中国贸易往来的企业和国家感到痛苦。彼得森国际经济研究所研究员马丁·乔尔森帕表示，美国试图不让华为使用美国的零部件，虽然会一直打压华为，但这种做法的风险是全球供应链的去美国化。即为了不受美国出口管制，非美企业将会完全避开美国技术。是的，你没有看错，过度制裁中国企业就像是七伤拳，不仅伤害了中国，同时也伤害了美国自己的企业。把原先属于美国的份额分配给其他与中国贸易的国家，美国是以长期利益作为代价打压中国，换取短期利息。
，而受了伤的中国正在用强劲的经济增长和强大的产业链，结合政策调控，不断进行疗伤。而这种情况下，中国一旦完成产业升级，产业链必定更加完善，更加独立自主。到那时候，受伤的只有美国一家了，全球产业链去美国化也就不再是空想。更何况，中国向来是封锁什么就自主研发什么的传统。从这点看，是不是美国制裁很可能帮助中国快速腾飞？评论区告诉我。而去美元化、去美国产业链化都是长期计划，短期之内还无法看到成效。但特朗普或者说美国去全球化最明显的体现，就是在国际软实力上下降。最直接的原因就是，去全球化的道路上，只要不符合美国利益的，都会被美国抛弃。要知道，美国至今退出的国际组织和协议已经超过十个，甚至威胁退出世卫组织和联合国等重要国际组织。而这些组织在国际上的地位非常显著。特朗普政府的政策严重破坏了与盟友的关系，其直接后果就是国际影响力大幅下降。美国国家利益杂志在六月八日曾就曾发表文章称，如果特朗普政府下台，中国会怀念他，因为特朗普政府提高了中国在国际上的地位。现在中国被认为是世界上最有能力的国家。中国则是利用自己的正面形象，以和共赢的态度赢取了更多的支持，其影响力正在接近，甚至超过美国。说起来，这又是一个很大的话题，有时间给大家科普一下，中国软实力是如何征服世界的。但不管怎么说，带来的效果也是很明显。今年六月十七日，联合国人权理事会举行紧急会议，就美国警察暴力执法以及种族主义的人权问题进行辩论。其背后原因就是，五十四个非洲国家将美国告上联合国了。六月二十三日，六十七国发表联合声明，重申对国际刑事法院的支持，反对美国对国际刑事法院实施制裁。这是因为此前国际刑事法院将前往美国，并对美国犯下的战争罪进行调查。甚至德国总理默克尔就表示，各国应该为美国放弃全球领导者角色做准备。而这些就是美国去全球化。产生的直接后果，在美国去全球化的同时，全球又何尝不是在去美国化？而去美国化就意味着美国影响力下降，软实力的下降就会左右其他国家的决策，从而带动经济的倾斜。中国或许有一天真的会在影响力上超过美国，也犹未可知。经济、产业链、影响力去美国化的同时，中国经济也在加大改革，积极拥抱世界。这一切都是中国的智慧。看到这边，我们是不是可以期待有一天，中国真的可以腾飞？不止经济，更是影响力以及产业链都可以突破美国的封锁。或许这一天并不会太遥远。最后，熊猫还是要说一句啊，脚底风云足下生，踏马流星取次听。任何事情嘛，有了目标，我们还要脚踏实地，才能徐徐图之。